हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी वंस अगेन फ्रेंड्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास सिक्स फोर वेयर डिज इट कम फ्रॉम एंड फ्रेंड्स हम इसके दो लेक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हैं और प्लीज़ पहले उन्हीं वीडियो को देखिए तभी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा और फ्रेंड्स आज का जो इसका वीडियो है ये लास्ट लेक्चर बनेगा फर्स्ट लेसन इसमें कवर हो जाएगा और इसमें हम पढ़ेंगे हनी एनिमल क्लासिफिकेशन एंड क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हुए साथ साथ कवर होते रहेंगे तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं करते हैं फ्रेंड्स ये कह रहे हैं डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है ठीक है ये कैसे बनता है तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही हो जाता है कि हाउ इज हनी प्रोड्यूस्ड कि हनी प्रोड्यूस कैसे होता है ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि अगर आप सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठें जिसमें आप इन क्वेश्चन को साथ साथ राइट कर सकें ठीक है तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है ये कह रहा है हैव यू सीन ए बी हाइव सो मैनी बीज की बिजिंग अबाउट बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन दियर हाइव ये कहते हैं क्या आपने कोई बी हाइव बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता देखा जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जिसके पास बहुत सी मक्खियाँ बजिंग बजिंग का मतलब बिन बनाती रहती हैं तो बेसिकली करती क्या फ्रेंड्स बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर मतलब कि बीज जो होती हैं हमारे इन वर्ल्ड में कम से कम बीस हजार मक्खियों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से कुछ चार या पांच मक्खियां ही ऐसी होती हैं जो हनी प्रोड्यूस करती हैं जिनमें से एक है मधुमक्खी तो ये क्या करती है फ्रेंड्स ये किसी भी फ्लोवर से नेक्टर नेक्टर क्या होता है एक स्वीट जूस जिसे हिंदी में कहते हैं मकरंद ठीक है मीठा पानी उसे सक करती हैं यानी कि चूसती हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर देती है हनी में और स्टोर कर लेती है अपने हाई तो ये करती कैसे फ्रेंड्स ये बेसिकली किसी भी फ्लोवर से ठीक है अपना नेक्टर जो है उसे सक करती हैं और फिर उसे अपने स्टमक में फिल कर लेती हैं स्टमक में फिल करने के बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि जो इन्होंने नेक्टर जो है वो सक किया है वो दो भागों में टूट जाता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक फ्रुक्टोजन ग्लूकोज और साथ साथ ग्लूकोज के साथ एक एसिड निकलता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज में आता है इसी वजह से ये हमारा हनी जो है काफ़ी सालों तक खराब नहीं होता क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एसिड की वजह से फ्रेंड्स अब ये करते क्या हैं स्टमक में जब ये दो भागों में टूट जाता है तो ये वापस अपने भी हाइव की तरफ चलते हैं और वहाँ जाने के बाद ये एक अदर मक्खी को अदर बी को उस नेक्टर की उल्टी कर देते हैं उसके मुँह में और फिर वो भी उसे चबा कर, थोड़ा गाढ़ा बना देती है और अपने जो हाइव है उसकी सेल्स में आपको दिखाई दे रहे हो कि स्क्रीन पे सेल्स किस तरह की होती हैं उस सेल्स में इन्हें फिल कर देती हैं और ऊपर से वैक्स से कवर कर देती हैं तो इस तरह फ्रेंड्स ये हनी का जो है प्रोड्यूस करती हैं ठीक है और ये हनी हम यूज करते हैं ठीक है फ्रेंड्स आगे ये क्या रहे कि फ्लोवर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर ये कह रहा है कि जो फ्लोवर्स होते हैं और जो नेक्टर होता है वो साल के सिर्फ थोड़े से हिस्से के लिए ही अवेलेबल होते हैं वो पूरे साल अवेलेबल नहीं रह सकते क्योंकि एक फूल पूरे साल अवेलेबल नहीं रहता उसका एक टाइम पीरियड होता है और अगर फूल का टाइम पीरियड तो बेसिकली उसका नेक्टर भी उसी टाइम पीरियड में मिलेगा फूल खत्म होने के बाद तो नेक्टर ले नहीं सकते तो इसलिए क्या कहते हैं सो बी स्टोर दिज नेक्टर फॉर दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर वेन यू फाइंड सच ए बी आई वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाई बीज एज हनी तो ये क्या करती हैं कि उस टाइम पीरियड में ही अपने पूरे साल के लिए उस बीज को उस हनी को कलेक्ट कर लेती हैं और स्टोर कर लेती हैं और जब हमें कहीं ऐसा बी हाइव दिखाई देता है तो हम उसमें से वो हनी ले लेते हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है ठीक है और उसका हम यूज कैसे करते हैं फ्रेंड्स इसका आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ना स्क्रीन पर तो ये क्वेश्चन है इसका कि हाउ इज हनी प्रोड्यूस्ड ठीक है इसका आंसर ये आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप इसे कर कर सकते हैं बेसिकली मैं समझा चुका हूँ आपको कि होता क्या है कि ये नेक्टर को सक करती है और अपने स्टमक में फील करके उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कवर कर देती हैं और फिर बाद में दूसरी मक्खी के मुंह में इसकी वॉमिटिंग कर देती है यानी कि उल्टी और वो उसे चबा के हनी में कन्वर्ट करके अपने बी की सेल में फिल कर देती हैं ठीक है फ्रेंड तो इस तरह से हमारे हनी का 
निर्माण होता है ठीक है इस तरह से हमारा हनी बनता है अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड नेक्स्ट क्या कह रहा है व्हाट डू एनिमल्स इट कि एनिमल्स क्या खाते हैं डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ ये कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पेट है जिसकी आप केयर करते हो जैसे कोई डॉग या कोई कैट बुफेलो या कोई गोट इस तरह कोई एनिमल्स है जिसकी आप देखभाल करते हो अपने घर में पालतू या फिर ठीक है यू विल दिन श्योरली बी अवेयर द फूड द एनिमल इट्स तो अगर ऐसा कोई अगर पैट आपके पास है तो फिर तो आपको श्योर है कि वो क्या खाता है इस बात का भी पता होगा है ना उसका फूड क्या है वो भी पता हो क्योंकि आप अगर उसकी केयर करते हैं तो उसे खाना तो खिलाते ही होंगे ठीक है तो खाना खिलाते हैं तो आपको पता तो होगा कि वो क्या खाना खाता है हैव यू एवर ऑब्जर्व वट इज क्रियल पिजन लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी इटिंग एज दियर फूड क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक स्क्रियल स्क्रियल में तो एक ग्लैरी पिजन ठीक है एक लिजार्ड ये क्या खाते हैं ठीक है तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं फ्रेंड्स एक्टिविटी में इसने क्या कहा है फ्रेंड्स इसने कहा है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन 1.5 ये कह रहा है कि बहुत से एनिमल्स लिस्टेड हैं टेबल 1.5 में ठीक है इट इज आल्सो गिवन और उनके द्वारा जो सा टाइप ऑफ फूड खाया जाता है वो भी दिया गया है ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइम टेबल और टाइम टेबल को सॉरी उस टेबल को आपने भरना है ठीक है तो ये क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से नाम दिए गए हैं आपको इनके द्वारा खाए जाने वाले इनके फूड के नाम यहाँ लिखने हैं जैसे कि बुफेलो वो क्या खाती है बुफेलो का जो फूड होता है वो ग्रास ऑयल केक ठीक है हे ग्रेन इस तरह कैट का स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स मिल्क इस तरह रेड है रेड क्या खाते हैं कभी कभी वेजिटेबल्स फ्रूट्स या स्मॉल एनिमल्स भी खाते हैं ठीक है ग्रेन्स भी खाती है इस तरह लोयन खाते हैं अदर एनिमल्स स्पाइडर इंसेक्ट्स खाती हैं काउ जो वो भी जो बुफेलो खाती है लगभग वही खाना खाती हैं ठीक है तो इस तरह से हमें इनके यहाँ पे नाम भरने हैं ठीक है तो ये नाम भरने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये बना सकते हैं कि राइट सम एनिमल्स एंड द फूड विच दे इट कि भाई कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए और उनके द्वारा खाए जाने वाला उनका फूड है जो उसका नाम लिखिए तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने बना के आपको दिया है तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके बाद आगे क्या है हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 पॉइंट फाइव एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलो प्लेस एनिमल विच इट ओनली प्लांट ये कह रहा है कि इस इस पर इस टेबल पर एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए लुक करिए और फिर इसमें जो एनिमल्स हैं उन्हें एंटर कीजिए ठीक है ग्रुप में किस ग्रुप में कि विच इट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखिए पहले ग्रुप में रखिए और वो उनका क्या नाम देंगे हम हर्बी ठीक है एंड दिज आर कॉल्ड हर्बी वर्स देर आर सम एनिमल विच इट अदर प्लांट्स एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें ग्रुप दो में रखिए उनका नाम दीजिए कॉर्निवर्स इसी तरह सम एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं प्लांट्स भी और एनिमल्स भी उन्हें आप थर्ड ग्रुप में रखिए उसका नाम दे दीजिए ओमनीवर्ड्स इस तरह से आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बेसिकली क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है कि हर्बी वर्ड्स कर्निवर्स और ओमनीवर्स क्या होते हैं डिफाइन द हर्बी वर्ड्स कर्निवर्स एंड ओमनीवर्स तो हर्बी वर्ड्स फ्रेंड्स वो एनिमल्स होते हैं विच इट ओनली प्लांट्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि काउ है वो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाती है एनी सॉरी गोट है वो भी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे सब्जियां टहनियाँ पत्तियां घास फूस ठीक है और कॉर्निवर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मतलब कि हिंदी में हम कह सकते हैं हर्बीवर्स में शाकाहारी और कर्निवर्स में मांसाहारी तो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो हो गए हमारे कर्निवर्स जैसे कि लॉयन हो गया टाइगर हो गया ठीक है और इस तरह ओमनीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं जैसे कि ह्यूमन है ह्यूमन इंसान है तो इंसान कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं कुछ वेजिटेरियन कुछ घास मतलब सब्जियाँ वगैरह खाते हैं जो कि प्लांट्स प्रोडक्ट हैं तो कुछ मीट चिकन वगैरह भी खाते हैं ठीक है इसी तरह फिग पिग हो गया इसी तरह रेड हो गया इसी तरह कैट हो गया ये क्या है ये दोनों चीज़ें खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स भी और एनिमल प्रोडक्ट्स भी तो इन्हें ओमनीवर्स कह देंगे तो इस तरह से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं क्लियर फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं पहले वन टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स ये कह रहे हैं कि पहली जगह जाना चाहती है कि आपने ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनीवर्स होते हैं ठीक है वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्ट अस ये कह रहे कि हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग होंगे हु डू नॉट गेट स्पेशन फूड जिन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री तो आप कोई ऐसे तरीके ऐसे वे ऐसे रास्ते सजेस्ट कीजिए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमारे देश के लिए
पहुंचाया भी जा सके तो इसके लिए आपको कोई तरीके सजेस्ट करने हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी कह लीजिए या होमवर्क कह लीजिए कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान से सोचना है कि ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी उगा सकते हैं खाना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड और उसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचा भी सकते ताकि कोई भी भूखा ना रहे तो इसके बारे में फ्रेंड्स ज़रूर थोड़ा सोचिए एक तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि खाने की बर्बादी को जितना ज़्यादा हो सके रोकिए आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही खाना खाइए बाकी का आप वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपके द्वारा वेस्ट किया गया खाना बहुत से लोगों को भूख मिटा सकता है और बहुत से लोगों को ज़िंदगी दे सकता है तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से तो यही सजेशन होगा कि जितना उसके खाने का इस्तेमाल कीजिए और उसे ख़राब करने की कोशिश ना कीजिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि आज कम्प्लीट हो चुका है तीन पार्ट्स में ठीक है नेक्स्ट हम करेंगे आगे नेक्स्ट जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट कीप रोकिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल